Vi er nesten 8 milliarder mennesker som bor sammen på jorda. Disse 8 milliarder menneskene lever i rundt 200 selvstendige stater. Stater som hele tiden er i kontakt med hverandre, blant annet gjennom handel og reiser. Og noen av statene har gjort spesielle avtaler seg imellom for å samarbeide mer. Den kanskje mest kjente sammenslutning av stater er FN, eller de forente nasjoner. Så mange som 193 stater er med i denne internasjonale organisasjonen. FN har som hovedmål å sikre internasjonal fred og styrke vennskapet mellom land. Andre ganger samarbeider stater så tett at de danner en helt ny stat, og det mest kjente eksemplet på dette er kanskje USA. I USA på slutten av 1700-tallet gikk noen få uavhengige stater på den nordamerikanske østkysten sammen og dannet en såkalt føderal stat, altså en stat som består av flere delstater. Også i Europa har flere land inngått et samarbeid. Det tette samarbeidet mellom europeiske land kjenner vi i dag som den europeiske union. Og det er dette samarbeidet vi skal høre mer om i denne videoserien. Den europeiske union, eller EU, har 27 medlemsland. Disse medlemslandene har bestemt seg for å samarbeide på flere områder. Dette samarbeidet gjør at landene kan hjelpe hverandre i viktige saker som går på tvers av landegrenser. Samarbeid mellom land kan være særlig nyttig i blant annet krisesituasjoner. Eksempler på kriser som krever samarbeid over landegrenser kan være globale virusepidemier, finanskrise, eller flyktingskrise. Som denne videoserien vil vise, har vi langt på vei fått et Europa der flere land har gitt fra seg deler av sin suverenitet til EU, som har utviklet seg til å bli en overnasjonal organisasjon. En overnasjonal organisasjon kan fatte beslutninger som er bindende for det enkelte medlemsland. Det betyr altså at når et land går inn i en overnasjonal organisasjon, gir landet fra seg muligheten til å ta egne beslutninger på bestemte områder. På en annen side så får medlemslandene mulighet for å styrke et samarbeid som kan gi de fordeler i saker som er viktige for de. Andre regioner i verden har latt seg inspirere av den europeiske modellen, blant annet Afrika. Afrika er et kontinent der flere land i nyere historie har vært styrt av koloniherrer. Etter at landene fikk tilbake sin selvstendighet, de fleste på 1960-tallet, har de den senere tid hatt et ønske om mer samarbeid. De afrikanske landene har derfor inngått et samarbeid som vi kaller den afrikanske union. Dette samarbeidet skal blant annet være med på å hindre krig, øke handel, gjøre det lettere for innbyggere å flytte fra land til land. Kanskje ikke så forskjellig fra dagens EU? Til videre diskusjon. Hva er fordelen med å inngå samarbeid over landegrensene? Finnes det noen ulemper? Og hvilke ulike internasjonale organisasjoner har vi i verden i dag, og hvilke likhetstrekk eller forskjeller finner vi imellom dem?